今天的这期视频，原本只是想单纯的聊一聊香菜的最佳播种方式的，偏巧发现有人在庆祝国际讨厌香菜日，我特意搜了一下，还真有这么一个日期，就是每年的二月二十四号。而且 Facebook 上还有个专门的讨厌香菜组织，叫 I Hate Cilantro， 有两万五千多人。对于我这种超级喜爱香菜的人来说，确实是有点惊讶。不过看了看讨厌香菜社区的一些贴文，觉得还挺有意思的，也想先跟大家分享一下。来到我讨厌香菜这个脸书首页，第一条贴文是二月二十三号发出来的。这位老兄说，麦当劳的新冰淇淋圣诞口味真是让我们压力山大。下面还配了香菜冰淇淋的图片，我点开看了一下，说是中国的麦当劳在本周推出了一款香菜口味的圣诞冰淇淋，还挺有创意的，估计味道不错，不知道有没有朋友品尝过。后面还有人贴了香菜肥皂的图片，点开看了下，是著名的墨西哥烤肉快餐店 c h i p o l i 在二零二一年底推出了一款香菜味的肥皂，也不知道用起来怎么样。后面还有另外一个很常见的品牌推出的香菜味的洗手液，还真想试一试。喜欢香菜的人很少会注意到这些，讨厌香菜的人对这些东西真是很敏感，隔着屏幕都能感受到近乎崩溃的吐槽。好了，不过多的扯闲篇了，咱们言归正传，回到主题。香菜的学名叫盐碎，有一股清香诱人的特殊香气。正因为这一点，才被称为香菜。当然，讨厌香菜的人肯定不这么认为，应该是肥皂水和臭大姐的味儿才对。香菜常用的英文叫法有两个，北美的叫法一般管有叶子的和杆子的香菜叫 cilantro， 管香菜种子叫 coriander， 而其他很多地方基本不做区分，统一叫做 coriander。香菜喜欢凉爽的气候，耐寒不耐热。春秋是最佳的种植季节，很多地区也能够越冬。像我这里是七 A 耐寒区，深秋或者是入冬在棚里种植，整个冬天都有香菜吃。冬天把种子撒在棚里，或者有无纺布保护，也能够早早的就发芽。如果错过了深秋和冬季的种植，或者没有棚和无纺布，那也不用担心。春天到了，直接散播在露天大地里，盖上薄薄的一层土就可以了。随时想起来都可以种。种香菜的困难主要发生在夏天最热的两三个月，那时候日照时间太长，香菜发芽出苗后很快就会抽苔开花，品质很差。缓解办法也不是没有，比如可以选用抽苔开花慢的耐热型品种，并且种在阴凉的地方，或者主动给它搭个遮阳网。不过即便如此，品质上也和春秋的香菜没有可比性。介绍了香菜的习性和种植时间，咱们再来聊聊朋友们关心的催芽和播种方式。很多朋友种香菜的时候，种子不爱发芽，也没有耐心长时间的等待。其实香菜好种，如果种子质量过关，那它就只是单纯的发芽时间长而已。所以，如果想用最简单的方式种香菜，那就早点把香菜种子散播到地里，然后适当浇水，保持土壤的湿润，等上三周差不多就能发芽了。有时可能时间会更长一点。如果想让种子快点发芽，那就提前用常温的水浸泡两天，冲洗干净，晾干水分就可以播种了。通常情况下，差不多两周就能发芽。还有一种更快、发芽率更高的方法，就是像以前我种香菜芽苗菜那样，先把香菜的原种子装到袋子里，用擀面杖压开，一分为二，然后按照前面提的方法进种播种，差不多十天就能发芽。一颗香菜的种子包含两片种子，压开之后浸泡，水分吸收会更好，种壳也更容易突破，所以播种后出苗率会更高，发芽时间会更短一些。同时，种子出苗也会更加均匀，不会像整个原粒种子那样，一个地方会长出紧挨在一起的两颗小苗。其实还有一个出苗速度更快的方法，那就是浸泡完种子后，用厨房纸包裹，装到塑料袋里，在温室下放上几天，等冒出很小的小白芽后再播种。不过这个时候就不能晾干种子再种了，会伤到芽点，这就导致散播种植比较费劲儿，湿的种子粘在一起，不容易散播的特别均匀。大家可以均衡一下各种方法，选择一个适合自己的方式就可以了。香菜发芽后要注意适当控水，并且保证全日照，避免土长而成为高脚苗。散播的香菜种子本身就比较密集，尤其是在没有把种子压开的情况下，如果在幼苗期浇水太多或者是光照太少，是很容易产生高脚苗的。另外，关于香菜的管理，如果种香菜的土壤富含有机质，并且加足了底肥，那么直到最佳采收期，几乎都不需要再追肥了。这样可以把水肥管理的负担降到最低，轻轻松松的种菜。对于有机种植者来说，这里的底肥最好是以氮肥为主的有机复合肥或者是鸡粪肥。香菜可以在育苗盒内育苗，然后移栽到户外。这种方法我一般只会偶尔在深秋的时候用。
，然后移栽到棚里作为冬菜生长和食用。其他时间我几乎不会在育苗盒里育苗，也不建议大家这样做。在育苗盒里培育的香菜苗，移栽后容易抽苔开花，特别是在天气有冷变热的季节，这点和菠菜有点类似，既浪费了时间，又没有很好的结果。最后我想说的是，种香菜其实是件很容易的事儿，这里也包括种葱、芹菜以及各种各样的小青菜，只要是种子和土壤好，气候条件合适，有阳光和水，它不需要你过多的做什么，自己就可以长出来。轻轻松松的种菜，享受种菜的过程和收获的喜悦，不需要过多的纠结。你的方法好还是我的方法好？只要遵循了最基本的种植原则，开开心心的播种就好了。因为确实是条条大路都可以通罗马，尤其是在个人种菜的路上。更何况目的地也不一定就是罗马。有人追求品质，有人想要产量，有人热衷品类，有人在意口味，有人享受有机，有人锻炼身体。有人就是想单纯的播种和收获，享受整个过程带来的精神愉悦，还有和家人一起享受田园生活的幸福和喜悦。